আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় ছাত্রছাত্রী আজকে আমরা যে চ্যাপ্টারটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বাজেটারি কন্ট্রোল এন্ড রেসপন্সিবিলিটি অ্যাকাউন্টিং আমরা এই চ্যাপ্টারটি পড়ার আগে শুরুতে আমরা বাজেট নিয়ে একটু কথা বলি বাজেট হচ্ছে আমরা জানি প্ল্যান একটা শব্দ আছে প্ল্যান হচ্ছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো বিষয় সম্পর্কে অনুমান করে নেওয়া শুরুতেই যদি আমরা অনুমান করে নিই যে আমরা এই কাজটি করব সেটিকে আমরা বলি প্ল্যান আর প্ল্যানের নিউমেরিক্যাল এক্সপ্রেশন বা অঙ্কে প্রকাশটাই হচ্ছে বাজেট অর্থাৎ একটা প্ল্যানকে যখন টাকার অঙ্কে প্রকাশ করা হয় তখন সেটা বাজেট হয় বাজেটের মূল দুইটা ভাগ রয়েছে একটি হচ্ছে স্ট্যাটিক বাজেট একটি হচ্ছে ফ্লেক্সিবল বাজেট স্ট্যাটিক বাজেট হচ্ছে যে আপনার অ্যাক্টিভিটি বা ফলিউম পরিবর্তন হলেও যে বাজেটের অ্যামাউন্টগুলো পরিবর্তন হয় না সেটাকে আমরা বলি স্ট্যাটিক বা ফিক্সড অপরিবর্তনীয় আর একটা হচ্ছে ফ্লেক্সিবল অর্থাৎ অ্যাক্টিভিটি পরিবর্তন হলে যে যদি বাজেটের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলি ফ্লেক্সিবল বাজেট এখন আমরা এই চ্যাপ্টারে শিখবো মূলত যে বাজেট কীভাবে তৈরি করতে হয় এবং বাজেট রিপোর্ট কীভাবে বানাতে হয় তাহলে আপনাদের একটা অঙ্ক আমি প্রবলেম সলভিংয়ে যাচ্ছি এই অঙ্কটা আপনার দেখতে পাবেন যে এখানে বাজেট তৈরি করতে বলা হয়েছে এবং বাজেট রিপোর্ট বানাতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা কোয়েশ্চেনটা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি শুরু থেকে একটু দেখেন খেয়াল করে যে এখানে বলছে বামভলি বামলে বি কোম্পানি এস্টিমেটস তারা অনুমান করে যে তিন লাখ ডিরেক্ট লেবার আওয়ার্স উইল বি ওয়ার্ক অর্থাৎ তিন লাখ ঘন্টা তারা কাজ করবে তাহলে তাদের কাজের পরিমাণটা হলো তিন লাখ তিন লাখ ঘন্টা কাজ করবে ডিউরিং দ্য কামিং ইয়ার টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন অর্থাৎ দু হাজার সতেরো আসন্ন যে বছর আছে সেই বছরে তাহলে দু হাজার সতেরো সালে তিন লাখ ঘন্টা কাজ করবে আচ্ছা প্যাকেজিং ডিপার্টমেন্ট এই কাজটা হবে অন দিস বেসিস দ্য ফলোয়িং বাজেটেড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারেড কস্ট ডাটা আর কম্পিউটেড ফর দ্য ইয়ার এটার ওপর ভিত্তি করে দেখেন তিন তিন লাখ ঘন্টা কাজ হবে এর ওপর ভিত্তি করে এই বাজেটেড কস্টগুলো অনুমান করা হয়েছে তাহলে এখানে যে চারটা দেওয়া আছে ফিক্সড কস্ট এবং ভ্যারিয়েবল ওভারেড কস্ট এই চারটা আসলে বাজেট এখানে বাজেট দেওয়া আছে এবং বাজেটটা এক বছরের নিচে দেখেন বলা হচ্ছে যে এটা ধরে নেওয়া হচ্ছে ইট ইজ এস্টিমেটেড দ্যাট দ্য ডিরেক্ট লেবার আওয়ার্স ওয়ার্কড ইস মান্থ উইল রেঞ্জ ফ্রম টোয়েন্টি সেভেন থাউজেন্ড টু থার্টি সিক্স থাউজেন্ড আওয়ার্স তাহলে ধরে নেওয়া হচ্ছে এক মাসে সাতাশ হাজার থেকে ছত্রিশ হাজার ঘন্টা কাজ হবে তবে কোন মাসে কত হবে এটি স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না সাতাশ থেকে ছত্রিশ হাজার ঘন্টার মধ্যে আচ্ছা কাজ হবে এরপরে বলেছে ডিউরিং অক্টোবর অক্টোবর মাসে একটা মাসের কথা শুধু বলেছে যে অক্টোবর মাসে সাতাশ হাজার ঘন্টা কাজ হয়েছে এবং এই সাতাশ হাজার ঘন্টা কাজ হওয়ার কারণে দেখেন এখানে বলেছে দ্য ফলোয়িং ওভারেড কস্ট ওয়ার ইন কার্ড অর্থাৎ এই সকল খরচ ওভারেড কস্টগুলো এখানে ঘটেছিল এগুলো অ্যাকচুয়াল কস্ট এটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কস্ট তার উপরে যেটা শকে দেওয়া আছে ওটা বাজেটেড কস্ট এখানে অ্যাকচুয়াল কস্ট আচ্ছা অ্যাকচুয়াল কস্ট ফিক্সড এবং ভ্যারিয়েবল দেওয়া আছে এখন কোয়েশ্চেনে আপনাকে বলেছে যে প্রিপেয়ার একটা তৈরি করেন এ মান্থলি ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারেড ফ্লেক্সিবল বাজেট এক মাসের আপনাকে বাজেট বানাতে বলেছে ফর ইস ইনক্রিমেন্ট অফ থ্রি থাউজেন্ড ডেক লেবার আওয়ার্স যেখানে ইনক্রিমেন্টটা হবে তিন হাজার করে অর্থাৎ ওভার দ্য রেলিভেন্ট রেঞ্জ নির্দিষ্ট যে সীমা রয়েছে সেই সীমার মধ্যে তিন হাজার করে বাড়বে ইনক্রিমেন্টটা হবে তো আপনার সীমা ছিল দেখেন উইল রেঞ্জ রেঞ্জটা ছিল সাতাশ হাজার ঘন্টা থেকে ছত্রিশ হাজার ঘন্টা তাহলে সাতাশ থেকে শুরু করে ছত্রিশ পর্যন্ত যেতে গেলে আপনার ইনক্রিমেন্টটা ধরতে বলছে তিন হাজার করে অর্থাৎ সাতাশ তিরিশ তেত্রিশ ছত্রিশ এভাবে আচ্ছা এভাবে তাহলে আপনাকে এক মাসের একটা রিপোর্ট বানাতে বলেছে এখন আপনি দেখেন এখানে আমরা একটা অঙ্কে ঘর কেটেছি ওপরে এখানে নাম যে কোম্পানির নাম বলবে সেই কোম্পানির নাম আপনারা তো এখানে লিখবেন হুম এরপরে দেখেন আমি চারটা ঘর কেটেছি একটা সাতাশ হাজার তিরিশ হাজার তেত্রিশ হাজার এবং ছত্রিশ হাজার উপরে লিখেছি এটা ফ্লেক্সিবল ওভারেড বাজেট যেহেতু বাজেট বানাতে বলেছে প্রথম কার কোয়েশ্চেনটাতে এরপরে এই কোয়েশ্চেন থেকে দেখে দেখে আপনার ভ্যারিয়েবল এবং ফিস কস্টগুলো আমরা তুলে নিব এখানে দেখেন ফিস কস্ট দেওয়া আছে ভ্যারিয়েবল কস্ট দেওয়া আছে আমরা চাইলে আগে ভ্যারিয়েবলটি লিখতে পারি তারপরে ফিসগুলো লিখতে পারি তাহলে চলুন আমরা কোয়েশ্চেনে এভাবে ভ্যারিয়েবল কস্টগুলো লিখে নিই প্রথম ভ্যারিয়েবল কস্ট আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে ইনডিরেক্ট লেবার আচ্ছা এভাবে আমরা তুলে নিই আমাদের প্রিয় দেখতে পাচ্ছেন আমরা ভ্যারিয়েবল কস্ট এবং ফিস কস্টগুলো কোয়েশ্চেন থেকে দেখে দেখে তুলে নিয়েছি এই যে যে ছক দেওয়া আছে এই ভ্যারিয়েবল কস্টগুলোর নাম এবং ফিস কস্টগুলোর নাম আমরা এখানে তুলে নিয়েছি এবং এখানে একটি নাম লিখেছি টোটাল ভ্যারিয়েবল কস্ট অর্থাৎ ভ্যারিয়েবলগুলো যোগ করলে কত হবে এবং ফিস টোটাল ফিস কস্ট সেগুলো যোগ করলে কত হবে আচ্ছা আমরা এখানে চারটি ঘর কেটেছি কারণ
তাহলে এই এক লাখ ছাব্বিশ হাজার ভ্যারিয়েবল কস্টগুলোর ক্ষেত্রে যেটা পরিবর্তন হবে না সেটি হচ্ছে রেট রেট সব সময় সেম থাকে ভ্যারিয়েবল কস্টের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে টোটালটা ভ্যারি করবে টোটালটা ভ্যারি করবে সব সময় ভ্যারিয়েবল হবে কিন্তু রেটটা সব সময় ফিক্স থাকবে তাহলে রেটটা বের করে নিতে হবে ভ্যারিয়েবলের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা যেটা করতে পারি সেটি হচ্ছে এক লাখ ছাব্বিশ হাজার থেকে আমরা তিরিশ হাজার ঘন তিন লাখ ঘন্টাকে ভাগ দিতে পারি দিয়ে আমরা বের করে নিতে পারি অর্থাৎ এইভাবে আপনি একটু দেখেন এখানে আমরা এক লাখ ছাব্বিশ হাজার ঘন্টা এক লাখ ছাব্বিশ হাজার ডলার এইটাকে আমরা তিন লাখ ঘন্টা দিয়ে ভাগ দিব তাহলে রেটটা আসবে রেটটা আসবে পয়েন্ট ফোর টু ডলার পয়েন্ট ফোর টু ডলার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এক লাখ ছাব্বিশ হাজার ডলারকে আমরা তিন লাখ ঘন্টা দিয়ে ভাগ দিয়েছি অর্থাৎ প্রত্যেকটা খরচকে আপনি যদি ঘন্টা দিয়ে ভাগ দেন তাহলে রেটটা বের হয়ে আসবে ঠিক একইভাবে পরবর্তী রেটগুলো আমরা বের করেছি পরবর্তী ইনডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল আছে আপনারা যদি ইনডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল খেয়াল করেন তাহলে ইনডিরেক্ট ম্যাটেরিয়ালের অ্যামাউন্ট ছিল নব্বই হাজার আমরা এখন যেটা করতে পারি নব্বই হাজারকে এক তিন লাখ দিয়ে ভাগ দিতে পারি তাহলে নব্বই হাজারকে আমরা যদি তিন লাখ দিয়ে ভাগ দিই সেক্ষেত্রে আমাদের রেটটি আসে পয়েন্ট একইভাবে প্রত্যেকটা রেটগুলো বের করে নিতে হবে পয়েন্ট থ্রি জিরো তাহলে আপনারা একইভাবে প্রত্যেকটা রেটগুলো বের করে নেবেন পরবর্তীগুলোতে ক্যালকুলেশনটা দেখাতে হবে না শুধু ব্র্যাকেটে রেটগুলো বসিয়ে দেবেন ডলার সাইন ব্যবহার করতে পারেন করে রেটগুলো বসিয়ে দেবেন তাহলে আমরা রেটগুলো বসিয়ে দিচ্ছি বের করার নিয়মটা আমি আরও একবার বলছি উপরে হচ্ছে খরচ খরচকে আমরা ঘন্টা দিয়ে ভাগ দিচ্ছি তাহলে রেটটা বের হয়ে চলে আসছে আচ্ছা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ভ্যারিয়েবলের রেটগুলো বের করে নিয়েছি প্রত্যেকটা প্রথমটা পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফোর টু পরেরটা পয়েন্ট থ্রি জিরো পরেরটা হচ্ছে পয়েন্ট টু থ্রি পরেরটা পয়েন্ট টু ফোর লাস্ট এটা পয়েন্ট জিরো সিক্স এই রেটগুলো আমরা বের করে নিলাম ভ্যারিয়েবলের এখন আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই রেট যে রেট আপনি বের করেছেন এই রেট হচ্ছে এক ঘন্টার রেট বের হয়েছে আপনি টোটাল ঘন্টা দিয়ে যেহেতু ভাগ দিয়েছেন এক ঘন্টার রেট বের হয়েছে আপনি এটাকে যদি সাতাশ হাজার ঘন্টা দিয়ে গুণ দেন তাহলে সাতাশ হাজার ঘন্টা হয়ে যাবে তিরিশ হাজার ঘন্টার দিয়ে গুণ দিলে তিরিশ হাজার ঘন্টার খরচ বের হয়ে যাবে অর্থাৎ আপনার পয়েন্ট ফোর টু যেটি আছে এটিকে আপনি সাতাশ হাজার দিয়ে যদি গুণ দেন তাহলে অ্যামাউন্টটা আসে এগারো হাজার তিনশো চল্লিশ এগারো হাজার তিনশো চল্লিশ এটা আপনি সাতাশ হাজার দিয়ে যদি করে থাকেন এখন এই সেম কাজটা আপনি দেখেন যদি পয়েন্ট ফোর টুকে আপনি তিরিশ হাজার দিয়ে গুণ দেন তাহলে তিরিশ হাজারের ঘরে যেটা আসে সেটি বসাতে হবে পয়েন্ট ফোর টু তাহলে এটা আসে বারো হাজার ছয়শো ঠিক একইভাবেই পয়েন্ট ফোর টুকে আপনি তেত্রিশ এবং ছত্রিশ দিয়ে গুণ দেবেন পরের গুলোও সব একই রকম পয়েন্ট থ্রি জিরো এটা এক ঘন্টার রেট বের হয়েছে এটা দিয়ে সাতাশ তিরিশ তেত্রিশ ছত্রিশ গুণ দেবেন এভাবে প্রত্যেকটা কমপ্লিট করে ফেলছি অর্থাৎ এই রেটগুলো দিয়ে সাতাশ হাজার দিয়ে গুণ দিয়ে সাতাশ হাজারের ঘরে তিরিশ দিয়ে গুণ দিয়ে তিরিশের ঘরে এভাবে আমরা পুরো ঘরটা কমপ্লিট করে ফেলছি আচ্ছা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এই রেটগুলো বের করে নেওয়ার পর সাতাশ হাজার দিয়ে গুণ দিয়ে এই কলামটা তিরিশ হাজার দিয়ে গুণ দিয়ে এই কলাম তেত্রিশ চৌত্রিশ এভাবে কমপ্লিট করেছি এবং এই সাতাশ হাজারের টোটাল কলামটা যোগ করে এখানে টোটাল এই সবগুলো যোগ করে এই টোটাল তাহলে আমরা জাস্ট এভাবে ভ্যারিয়েবল কস্টটা কমপ্লিট করে ফেললাম এবার আসেন ফিক্স কস্টগুলো কীভাবে বের করবেন ফিক্স কস্টে আমাদের কোয়েশ্চেনে বলা ছিল যে ফিক্স কস্ট হচ্ছে এক বছরের এবং আমরা বাজেট বানাচ্ছি এক মাসের জন্য কিন্তু কোন মাস এটা নির্দিষ্ট করে না তবে এক মাসের জন্য বানাচ্ছি তাহলে আমাদের এখানে এক বছরের যে খরচগুলো দেওয়া ছিল সেটাকে শুধুমাত্র বারো দিয়ে ভাগ দিলেই এক মাসের বের হয়ে যাবে আপনার ফিক্স কস্ট দেখেন ফিক্স কস্টগুলো ছিল ছিয়ানব্বই হাজার প্রথম কার্ডটা অর্থাৎ প্রথম কার্ড যে ছিয়ানব্বই হাজার ছিল এই ছিয়ানব্বই হাজারকে আপনি জাস্ট বারো দিয়ে ভাগ দিবেন তাহলে আপনার আসে আট হাজার তো এখন আপনারা জানেন ফিক্স কস্ট হচ্ছে টোটালটা সবসময় ফিক্স থাকে আপনার ইউনিট চেঞ্জ হলেও সেটা পরিবর্তন হয় না যেমন আপনি যদি মনে করেন যে কোনো কারখানার ভাড়া আপনাকে দিতে হয় বিশ হাজার টাকা সেই কারখানায় যদি আপনি তিরিশ হাজার ইউনিট প্রোডাকশন করেন তাও বিশ হাজার আপনি যদি তিন লাখ ইউনিট প্রোডাকশন করে ফেলেন তাও সেটা বিশ হাজারই অর্থাৎ আপনার নির্দিষ্ট খরচ পরিবর্তন হবে না ইউনিট পরিবর্তনের সাথে সাথে সেটা হচ্ছে ফিক্স কস্ট এই জন্য সাতাশ হাজার ঘন্টাতেও যে খরচ তিরিশ হাজারেও একই খরচ তেত্রিশেও একই খরচ ফিক্স কস্টে কোনো পরিবর্তন নাই এভাবে আমরা সবগুলো লিখে ফেললাম তাহলে পরবর্তী ডেপ্রিসিয়েশন আপনারা যদি দেখেন ডেপ্রিসিয়েশনের অ্যামাউন্টটা আছে এখানে বাহাত্তর হাজার বাহাত্তর হাজারকে আপনারা বারো দিয়ে ভাগ দিলে আসে ছয় হাজার তাহলে এখানে ছয় হ
আপনি যথাযথটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ফিজ কস্টগুলো বসানো হয়ে গেছে ফিজ কস্টে যে প্রত্যেকটিকে বারো দিয়ে ভাগ দিয়ে আমরা ফিজ কস্ট বের করেছি সাতাশ হাজারেও যা তিরিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ সবগুলো তাই দেখেন সবগুলোতে কিন্তু বিশ হাজারই এসছে অর্থাৎ ঘন্টা পরিবর্তন হলেও খরচ পরিবর্তন হয়নি তাহলে এইভাবে আমরা ভ্যারিয়েবল এবং ফিজ কমপ্লিট করে ফেলার পর এই ভ্যারিয়েবলের এই অ্যামাউন্টটা এবং ফিজদের এই অ্যামাউন্টটা এই দুইটা যোগ করে আমরা টোটালটা পাচ্ছি টোটাল কস্ট মানে হচ্ছে ভ্যারিয়েবল কস্ট এবং ফিজ কস্ট ফিজড কস্টের যোগ এখন আমরা সাতাশ হাজার ঘন্টার ক্ষেত্রে এইটা তিরিশ হাজারের ক্ষেত্রে সাতান্ন হাজার পাঁচশো একষট্টি হাজার দুশো পঞ্চাশ তেত্রিশ হাজারের ক্ষেত্রে এবং পঁয়ষট্টি হাজার আছে ছত্রিশ হাজার ঘন্টার ক্ষেত্রে আমরা করে ফেলেছি এখানে আপনারা ঘরে দেখবেন ডিএল এইচ এস আছে এটি হচ্ছে ডিরেক্ট লেবার আওয়ার্স আচ্ছা তাহলে আমাদের বাজেট তৈরি হয়ে গেছে যে কত ঘন্টা কাজ করলে কত হতে পারে সে বাজেটটি হয়ে গেছে এখন আমরা দুই নম্বর প্রবলেম সলিউশনটা করব যেটাতে বলা হয়েছিল যে এখন দুই নম্বরে চাওয়া হয়েছিল একটা ফ্লেক্সিবল বাজেট রিপোর্ট বানাতে আমরা এতক্ষণ বানালাম বাজেট এবার বানাবো হচ্ছে বাজেট রিপোর্ট চলুন আমরা বাজেট রিপোর্ট বানিয়ে নিই আপনি ছাত্র ছাত্রী আপনারা দেখছেন যে আমরা একটি বাজেট রিপোর্ট তৈরি করছি তো বাজেট রিপোর্ট তৈরি করতে গেলে আমরা যেটি করেছি একটি ঘর কেটেছি রিপোর্ট মানে হচ্ছে কম্পেয়ার করা আপনার শুরুতে যে বাজেটটা দেওয়া থাকে এবং একটা নির্দিষ্ট সময় শেষে অ্যাকচুয়াল যেটা হয় এই বাজেট এবং অ্যাকচুয়ালের পার্থক্যটা খুঁজে বের করা হয় যে রিপোর্টে সেটিকে বলেছি বলছি আমরা বাজেট রিপোর্ট একটু দেখেন আমরা ঘর করেছি একটি হচ্ছে বাজেটেড কস্ট একটি হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কস্ট আর একটি হচ্ছে ডিফারেন্স ডিফারেন্সের নিচে লেখা আছে ফেভারেবল অবলিক আনফেভারেবল মানে আপনার পার্থক্যটা ফেভারে বা আনফেভারে যেতে পারে আর এখানে ওই আগের একই নাম দেখে দেখে আমরা বসে আছি প্রথমে ভেরিয়েবল আগে ফিক্সড একদম সেম আগের মতো এবং এই বাজেটে এবং অ্যাকচুয়াল কোনটা কম্পেয়ার করবেন কারণ আপনার তো আগে ঘর ছিল চারটা সাতাশ তিরিশ তেত্রিশ ছত্রিশ আপনি কোনটা করবেন আপনার কোশ্চেনের দিকে যদি খেয়াল করেন কোশ্চেনে বলা হচ্ছে যে ফ্লেক্সিবল বাজেট রিপোর্ট বানাতে অক্টোবরের তো অক্টোবর মাসে আপনার কাজ হয়েছিল সাতাশ হাজার এই যে ডিউরিং অক্টোবর সাতাশ হাজার ঘন্টা কাজ হলে সুতরাং আপনাকে সাতাশ হাজার ঘন্টার ওইটা দিয়েই কাজ করতে হবে ওই বাজেটটা দিয়েই কাজ করতে হবে তিরিশ তেত্রিশ চৌত্রিশটা আপনার ব্যবহার করা প্রয়োজন নেই তাহলে সাতাশ হাজার ঘন্টার যে বাজেটটা আমাদের ছিল সেটি হুবহু আপনার এই এক নম্বর প্রবলেমের যে প্রবলেমটা আপনি সলিউশন করলেন এখানে সাতাশ হাজারের কলামটা হুবহু আপনি ওখান থেকে নিয়ে এখানে বসিয়ে দেবেন তাহলে আমি হুবহু ওখান থেকে নিয়ে বসিয়ে দিচ্ছি আর যেটি অ্যাকচুয়াল কস্ট এই অ্যাকচুয়াল কস্টটা টোটালি আপনি পাবেন হচ্ছে এখানে এখানে দেখেন লেখা আছে সাতাশ হাজার ঘন্টা কাজের জন্য অ্যাকচুয়াল এই খরচগুলো ঘটেছিল এই যে ফিজ কস্ট এবং ভ্যারিয়েবল কস্ট তাহলে এই কোশ্চেনে পাবেন অ্যাকচুয়ালগুলো আর বাজেটটা পাবেন হচ্ছে আপনার এক নম্বর সলিউশনে আমরা দেখে দেখে ওই বাজেট এবং এই অ্যাকচুয়ালগুলো বসিয়ে ফেলছি তো সাথে সাথে আপনি একটু খেয়াল করুন যে বাজেটের কস্টগুলো আমরা বসিয়েছি এক নম্বরের সাতাশ হাজার ঘন্টার যে ঘরটা হুবহু ওই ঘরটা দেখে দেখে বসিয়ে দিয়েছি আর অ্যাকচুয়ালগুলো আমরা কোশ্চেন থেকে হুবহু দেখে দেখে বসিয়ে দিয়েছি এটা কোনো জটিলতা নেই এরপরে আমরা কম্পেয়ার করব কম্পেয়ার যদি করেন এখানে টোটাল করে নেবেন বাজেটটা টোটাল করাই ছিল অ্যাকচুয়ালটা আমরা এখানে বসানোর পর টোটাল করলে এটা চৌত্রিশ হাজার নয়শো বাহাত্তর হয় একটু বসিয়ে নিলাম এখন আপনার পার্থক্য বের করতে হবে পার্থক্য মানে স্বাভাবিকভাবে বাজেট থেকে অ্যাকচুয়ালটা বিয়োগ করবেন করে এখানে বসিয়ে দেবেন প্রথমটা যদি আপনি বিয়োগ করেন তাহলে আপনি দেখবেন এক হাজার বিরানব্বই এবং দেখেন আপনি এখানে এক হাজার বিরানব্বই আমাদের বলেছে ফেভারেবল হলে বা আনফেভারেবল হলে সেটা উল্লেখ করতে হবে আপনি এটা খুব স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারবেন আপনার অ্যাকচুয়াল কস্ট অ্যাকচুয়াল কস্ট যদি কম থাকে তাহলে সেটি ফেভার আর অ্যাকচুয়াল কস্ট যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে আনফেভার হিসাব অনুযায়ী আপনি দেখেন আপনার বাজেট কস্ট এগারো হাজার তিনশো চল্লিশ আর অ্যাকচুয়াল কস্ট হচ্ছে বারো হাজার চারশো বত্রিশ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাকচুয়াল কস্ট বেশি অ্যাকচুয়াল কস্ট বেশি হয়ে গেলে সেটি আনফেভার আনফেভার হলে আমরা ব্র্যাকেটে ইউ দিয়ে প্রকাশ করব আর ফেভার হলে যেমন পয়েন্টটা আপনি দেখেন আট এটা সাত হাজার ছয়শো আশি অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালটা কম আছে অ্যাকচুয়াল কম থাকলে আপনার বিয়োগ ফল চারশো বিশ এটি ফেভারে থাকবে ব্র্যাকেটে এফ লিখবেন পরে দেখেন ছ হাজার দুইশো দশ ছ হাজার একশো এখানে অ্যাকচুয়াল কম আছে সুতরাং একশো বিশ বিয়োগ করে আপনি এটি ফেভার লিখবেন এরপরে এটি সমান সমান হলে আপনি জিরো বসিয়ে দিবেন এখানে দেখেন ষোলোশো বিশ উনিশশো বিশ আপনার তিনশো আনফেভারে চলে গেছে তারপরে আপনি এই যে এখানে টোটালের এই কলামটা থেকে এটা বিয়োগ করবেন এটি করলে আপনি দেখবেন যে বারোশো বাইশ আনফেভারে আছে কারণ এখানে তেত্রিশ এখানে চৌত্রিশ আর এটি বেশি অ্যাকচুয়াল বেশি হলে আনতে পারে এবং এগুলো বিয়োগ করলে দেখবেন সব জিরো আসছে কারণ সবগুলোই সমান এটি শুধুমাত্র ভিন্ন আসবে এটি চল্লিশ ফেভারে আছে
বত্রিশ এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিপ্পান্ন হাজার সাতশো পঞ্চাশ এটি চুয়ান্ন হাজার নয়শো বত্রিশ সুতরাং এটি বেশি হয়ে গেছে একচুয়ালটা একচুয়াল বেশি হয়ে গেলে আনফেভারে যায় সুতরাং এই বিয়োগ ফলটা আনফেভারে লিখে দেবেন আপনার এটা বাজেট রিপোর্ট হয়ে গেল টোটাল আপনার আনফেভারে গেলো হচ্ছে এক হাজার বিরাশি এটি হচ্ছে আমাদের বাজেট রিপোর্ট তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন যে বাজেট তৈরি করা কি এবং বাজেট রিপোর্ট তৈরি করা কি বাজেট রিপোর্ট হচ্ছে ফেভারে থাকলো না আনফেভারে থাকলো ফাইনালি আমাদের ফলাফল হচ্ছে এক হাজার বিরাশি আনফেভারে আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা এটি একটি প্রবলেম সলভ করলাম আমরা রেসপন্সিবিলিটি অ্যাকাউন্টিংয়ের আরও একটি প্রবলেম পরে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ সালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ